，欢迎来到新闻频道。明星们很高兴您订阅了该频道。肖战对杨紫第一印象是高冷，这剧情当真是偶像剧《欢喜冤家》般的开头，是不是所有好朋友的第一次见面都会互相认为对方难以相处？这个不顺眼的定律在杨紫、肖战身上也不例外。在肖战的采访中发现。原来他与杨紫合作电视剧《余生》，请多指教之前，早早的就已经与杨紫有过第一次见面，而这次见面是在一个类似晚宴的地方，是不太友好的。肖战说：“对杨紫的第一印象是高冷。”这个时候，姊妹就在旁边听着，非常疑惑自己怎么会跟“高冷”一词挂钩。而战哥说着说着，也止不住的惶恐起来，颤颤巍巍的解释道。初相识的时候，是战哥主动打开话题，去问姊妹怎么不吃东西，得到了姊妹高冷又冷漠的回复：“不要。”很好，这一下也成功吸引起了战哥的注意力，觉得这个女生好哇塞，好高冷啊！只是没想到的是，两人后来竟然会在《余生，请多指教》这部剧中合作情侣，而且互为男女主角，有着超多的对手戏。在剧组相处一段时间以后，战哥不出所料的改观了。他恍然觉得杨紫压根就不是啥高冷女神，而是一个充满活力的小太阳。之前那段不太友好的初相遇，可能也只是为他俩的故事添上一笔偶像剧《欢喜冤家》般的开头。与此同时，肖战的马甲也掉了，杨紫也发现了战哥实际上。并非是一个高冷难以相处的人，他只是看着冷漠，内心却极其平易近人。于是乎，梁小芝在剧组里相处的极其友好，一些很甜的小动作，更是让观众朋友们觉得这两人有戏，而且是爱情戏。有一次，肖战跟杨紫一前一后上下电梯，身边都环绕着很多工作人员，站在前面的杨紫。兴许是感觉到了脑后战哥的炙热目光，突然就没有征兆的回头了，猝不及防的就与战哥的目光对上，两人的甜蜜对视，都不好意思的笑了起来。杨子羞涩的收回头，这甜蜜的气氛还是泛滥了。而这个时候，有谁注意到了两边工作人员的表情？大家都笑得好开心啊，完全就是磕到了的样子。这部比偶像剧还要甜啊！还有一次，肖战牵着杨子，偷偷摸摸的去到一边角落说悄悄话。战哥两手插兜的羞涩，让网友讶异：两人该不会搞真的吧？而且更令人出不了坑的是，肖战竟然在片场不明所以的清唱起了《Email 神曲水星记》，而这首歌也是杨子的晚会同款。当杨子在舞台上唱这首歌的时候，肖战就站在台下的观众席，随着音乐的节奏晃动，笑得一脸春风得意。这样的巧合，真的是爱情玄学吗？可是当两人位置互调后，还能这么玄学吗？轮到肖战上台的时候，杨子就着急的找工作人员要自己的私人手机，拿到手机后就对着舞台上的肖战，咔咔一顿拍。记录这场精彩的舞台，俩人都到达这种程度了，是有点好磕